থেকে বিশাল একটা সন্ত্রাসী গ্রুপ তাদেরকে এ প্রমাণ হলের সামনে প্রতিরোধ করে ছাত্র দলের নেতা কর্মীদেরকে অমানসিক নির্যাতন করে তারা নীলক্ষেত মোড়ে রাস্তাঘাট আটকিয়েছে সাধারণ জনতা এবং সাথে সাধারণ ছাত্ররা মিলে তাদের গণধুলাই দিয়েছে সমন্বয়ের অভাবেই সংঘাত বিশৃঙ্খলা করলে ব্যবস্থা সকলেই যেন সহাবস্থান শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান থাকে এটা আমাদের তরফ থেকে সবসময় আমরা যে কোনো নবীন বরণ অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের এটি বলি দেখছিলেন প্রধান শিরোনাম রাতের সময়ের সঙ্গে আছি আমি জাফর সাদিক এবার অন্যান্য শীর্ষ সংবাদ করতোয়ায় এখনও ভাসছে লাশ পঞ্চগড়ে নৌকাডুবির তৃতীয় দিনেও আঠারো মরদেহ উদ্ধার মৃতের সংখ্যা বেড়ে আটষট্টি টনক নরেনী প্রশাসনের থামিনি ঝুঁকি নিয়ে পারাপার বিজিবির কঠোর টহল নাফ নদীর ঘিরে নজরদারি কক্সবাজারের টেকনাফ সীমান্তে গোলাগুলি বন্ধ করল মিয়ানমার সেনা দুই দিন উৎকণ্ঠার পর স্থানীয়দের স্বস্তি রাশিয়ার ওপর পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞা থাকলেও নিত্যপূর্ণ আমদানিতে বাংলাদেশের বাধা নেই জানাল ইউ ভারত থেকে ডিজেল আনতে ডিসেম্বরের মধ্যেই হচ্ছে পাইপলাইন এ বিষয়ে আলোচনার জন্য স্টুডিওতে আছেন সহকর্মী শাকির আহমেদ যাচ্ছি তার কাছে শাকির আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে তো আপনি ক্যাম্পাসে ছিলেন এবং বেশ কিছু বিষয় আপনি দেখেছেন যে প্রতিবেদনটি আমরা দেখলাম তার ভিত্তিতে আসলে যদি ছাত্র দল এবং ছাত্রলীগের পুরো বক্তব্য এবং পুরো চিত্রটি তুলে ধরতেন জাফর আপনি সত্যি বলেছেন সকাল থেকেই কিন্তু আমরা এই বিষয়টি দেখছিলাম যে ছাত্রদল এবং ছাত্রলীগের ভিসির সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎকে ঘিরে কিন্তু সকাল থেকেই ক্যাম্পাস উত্তাল ছিল বিশেষত ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা প্রতিটি হল থেকে প্রায় কয়েক হাজার নেতাকর্মী কিন্তু মধুর ক্যান্টিনকে কেন্দ্র করে জমায়েত হয়েছিলেন পরবর্তীতে তারা ভিসির সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন এবং ছাত্রদলের পক্ষ থেকেও একটি কর্মসূচি ছিল অর্থাৎ তারাও সময় চেয়েছিলেন চারটা ত্রিশ মিনিটে তাদের সাক্ষাতের কথা ছিল কিন্তু নীলক্ষেত মোড়ে সংঘর্ষের ঘটনায় পরবর্তীতে ছাত্রদল নেতা কর্মীরা কিন্তু উপাচার্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারেননি তো সেই বিষয়টা আমরা আসলে দেখে নিতে চাই আসলে এই ঘটনায় ছাত্রদল কি বলছে ছাত্রদলের বক্তব্যটা আমরা দেখে নিতে চাই ছাত্রদল কিন্তু বলছে যে তাদের ওপর যে নীলক্ষেত মোড়ে হামলা হয়েছে সেটির জন্য স্পষ্টত ছাত্রলীগকে দায়ী করছে ছাত্রদল এবং তারা বলছে তাদের বেশ কয়েকজন নেতাকর্মী এই হামলায় আহত হয়েছেন এবং ছাত্রদলের পক্ষ থেকে আরেকটি দাবি করা হচ্ছে যে এই হামলাটি পরিকল্পিত এবং তারা এটির জন্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন এবং ছাত্রলীগকে একযোগে দায়ী করছেন অর্থাৎ তারা বলছেন যে এই হামলাটি পরিকল্পিত এবং প্রশাসনের ইন্ধনে হামলা তারা বলছেন যে উপাচার্য এবং যে প্রক্টর রয়েছেন তারা সেই নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত না করেই ছাত্রদলকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন যার কারণে এই ধরনের ঘটনাটি আসলে ঘটেছে যেহেতু তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদল বা ছাত্রলীগ তারা কিন্তু প্রথমত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী সেহেতু তারা যে পরিচয় আসছে সেক্ষেত্রে সেটা কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তা দেওয়ার কথা এবং উপাচার্য বলেছেন যে ওনারা যে আসলে সাধারণ শিক্ষার্থী এবং যারা রাজনীতি করেন তাদের মধ্যে ওনারা কোনো তফাত দেখেন না ওনারা শিক্ষার্থী হিসাবেই আসলে তাদেরকে গ্রহণ করেন এবং তাদের সার্বিক নিরাপত্তা সহ সার্বিক বিষয় নিশ্চিত করেন সেই ক্ষেত্রে আসলে সেটি হওয়ার কথা ছিল তার পরবর্তীতে আমরা দেখতে পেয়েছি ছাত্রদলের পক্ষ থেকে কিন্তু উপাচার্য এবং প্রক্টরের পদত্যাগ দাবি করা হয়েছে এবং এটির প্রতিবাদে তারা কিন্তু বৃহস্পতিবার বিএনপির যে কেন্দ্রীয় কার্যালয় রয়েছে নয়াপল্টনে সেটির সামনে বিক্ষোভ সমাবেশের ঘোষণা দিয়েছে এবং তারা বলেছে যে পরবর্তীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যদি ছাত্রদল যায় সেক্ষেত্রে তারা কেন্দ্রীয় সংসদ সহ তারা তাদের সাংগঠনিক যে সর্বোচ্চ যে সমর্থক কর্মীরা রয়েছে তাদের সঙ্গে একসাথে যাবে অর্থাৎ তারা শক্তি সঞ্চয় করে ক্যাম্পাসে যাওয়ার ঘোষণাটি দিয়েছে পাশাপাশি এই ঘটনায় কিন্তু যেহেতু সন্দেহের তীর বা অভিযোগের আঙ্গুল ছাত্রলীগের দিকে আমরা ছাত্রলীগের আসলে বক্তব্যটি একটু দেখে আসতে চাই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই ঘটনার পর ছাত্রলীগ বলেছে যে এটির সঙ্গে ছাত্রলীগের কেউ জড়িত নয় পাশাপাশি তারা আরেকটি বলেছে যে সাধারণ শিক্ষার্থীরা এই ছাত্রদলকে প্রতিহত করেছে তারা বলছিল যে বা ছাত্রলীগের যে সভাপতি রয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয় শাখার তিনি বলছিলেন যে নীলক্ষেতের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ মোড় সেটি আটকে ছাত্রদল কর্মীরা কিন্তু বিক্ষোভ করছিলেন বা তারা অবস্থান নিয়েছিলেন সাধারণ শিক্ষার্থীরা সেটি প্রতিহত করেছে পাশাপাশি ছাত্রলীগের সভাপতি এও বলেছেন যে ছাত্রদলের কমিটিকে কেন্দ্র করে তাদের মধ্যে যে কন্দল হয়েছে বা ছটি গ্রুপে যে তারা বিভক্ত হয়েছে সেটির সেই অভ্যন্তরীণ কন্দলের বহিরপ্রকাশ তারা বলছেন আজকের যে হামলা এবং তারা বলছেন যে রাজনীতিতে সহাবস্থান সহ তারা কোনো ধরনের সংঘাত সহিংসতা বা প্রতিহিংসায় বিশ্বাস করেন না 
অর্থাৎ এটির দায় সম্পূর্ণভাবে এড়িয়ে যেতে যাচ্ছে ছাত্রলিক আমরা জানি যেহেতু ছাত্রলিক বা ছাত্র দল সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছে সেই ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনেরও কিন্তু এখানে একটি বড় দায় আছে এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের সঙ্গেই কিন্তু দেখা করতে গিয়ে এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় তো আমরা দেখতে পাই দেখতে চাচ্ছি যে আসলে উপাচার্য কি বলছেন উপাচার্য কিন্তু বলছেন যে ছাত্র সংগঠন যেগুলো রয়েছে ক্যাম্পাসে ক্রিয়াশীল তাদের মধ্যে সমন্বয়ের অভাবকে তিনি দায়ী করছেন পাশাপাশি বলছেন যে কেউ যদি শৃঙ্খলা বিরোধী কোনো কর্মকাণ্ডে জড়িত হয় তাহলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে এবং তিনি বলেছেন সকল শিক্ষার্থী সহ যে ছাত্র সংগঠনগুলো রয়েছে তাদেরকে দায়িত্বশীল আচরণ করার জন্য অর্থাৎ বিশৃঙ্খলা না করার জন্য এবং সবশেষ তিনি যদি বলেছেন যে যারা দোষী অর্থাৎ যারা এই হামলার সঙ্গে যাদের সম্পৃক্ততা পাওয়া যাবে তাদের বিরুদ্ধে তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে তো শুধু আজকের ঘটনাই নয় আমরা দেখতে পেয়েছি যে ছাত্রলীগের ভিতরেও কিন্তু বেশ কয়েকজন নেতাকর্মী ছাত্রলীগের সভাপতি সাধারণ সম্পাদকের বিরুদ্ধে নানা ধরনের অভিযোগ করেছেন তবে ছাত্রলীগের সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদক বলছেন সংগঠনের ভিতর থেকে একটি অংশ সংগঠনকে বিতর্কিত করার জন্য তারা এই ধরনের পদক্ষেপ নিয়েছেন এবং দলীয় কর্মসূচিতে বা সাংগঠনিক কর্মসূচি যেটি রয়েছে সেটি যদি বাধা আসে সেক্ষেত্রে তারা কিন্তু প্রতিহত করার ঘোষণা দিয়েছেন আমরা একটি প্রতিবেদন দেখে আসতে চাই দুই হাজার উনিশ সালের চোদ্দোই সেপ্টেম্বর ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্বে আসেন আল নাহিয়ান খান জয় ও লেখক ভট্টাচার্য দুই সালের চার জানুয়ারি শিশু এই দুই নেতাকে পূর্ণ দায়িত্ব দেয়া হয় দুজনের বিরুদ্ধে নানা বিষয়ে অভিযোগ করেন সংগঠনটির সহ সভাপতি সোহান খান ও রিয়াজ আল রিয়াদ এর মধ্যে আবার যোগ হয়েছে সংগঠনটির ইডেন কলেজ শাখার নেতৃত্ব নিয়ে কেন্দ্রীয় সভাপতি সাধারণ সম্পাদকের স্বেচ্ছাচারিতার অভিযোগ এসবের পর থেকে ছাত্রলীগের বর্তমান কমিটির বিরোধিতা করে নেতৃত্বের যোগ্যতা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন সংগঠনটির এক অংশ এই তর্কের মধ্যেই চলতি মাসের পনেরো তারিখে ফেসবুকে ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের পক্ষে পোস্ট দেয়ায় গাজীপুর জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আশরাফুল ইসলামকে গালাগাল ও মারধরের হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে চলমান এই বিতর্ক নিয়ে জানতে চাইলে ছাত্রলীগের সভাপতি বলেন সংগঠনটিকে বিতর্কিত করার জন্য পরিকল্পনা করছে একটি চক্র উদ্দেশ্য হচ্ছে সংগঠনকে বিতর্কিত করে তাদের ব্যক্তি স্বার্থকে হাসিল করার জন্য ব্যক্তিকে উঠে নেওয়ার জন্য তারা কাজ করে যাচ্ছে এদিকে সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক বলছেন সংগঠনকে বিতর্কিত করতে যারা তৎপর যাচাই বাছাই করে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে তাদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগগুলো এসেছে সেগুলো যাচাই বাছাই করতে যে যদি সত্যতা পায় আমরা যে সত্যতা যদি পেয়ে থাকি তাহলে তাদের বিরুদ্ধে আমরা অবশ্যই সাংগঠনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করব আগামী ডিসেম্বরে ছাত্রলীগের কাউন্সিল হওয়ার কথা রয়েছে রাজুল ইসলাম শুভ সময় সংবাদ ঢাকা যেমন প্রতিবেদনটি দেখলাম ছাত্রলীগের বিরুদ্ধে কিন্তু অভিযোগ অনেক দিন ধরেই আসছে বিশেষ করে কমিটির মেয়াদ প্রায় শেষ হওয়ার পথে এর মধ্যে শুধু প্রেস রিলিজ দিয়ে কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় তারা কমিটি দিয়ে বেড়াচ্ছেন তো সেই জায়গা থেকে কদিন আগে ইডেনেও কিন্তু একই অভিযোগ তাদের দেওয়া কমিটির বিরুদ্ধে ইডেনে ছাত্রলীগের একটা অংশ করেছে এবং তাদেরকে বহিষ্কার করা হয়েছে ইডেন বিষয়ে তাদের কোনো বক্তব্য পাওয়া গেল কিনা সরাসরি গণমাধ্যমের সঙ্গে কিন্তু ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদক কথা বলেনি তবে তারা প্রেস রিলিজ দিয়ে কিন্তু ইডেন কলেজের যে সাংগঠনিক কার্যক্রম রয়েছে ছাত্রলীগের সেটি তারা স্থগিত করেছেন পাশাপাশি তারা কিন্তু ষোলো জনকে বহিষ্কার করেছেন এবং আমরা আরেকটু দেখে আসতে চাই যে আসলে ইডেন কলেজে গত রোববার থেকে ঘটে যাওয়ার যে ঘটনাগুলো রয়েছে সেগুলোর আসলে কি অবস্থা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ইডেন কলেজ ছাত্রলীগের সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদকের বিরুদ্ধে কিন্তু একই কমিটির যারা সহ সভাপতি যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সাংগঠনিক সম্পাদক সহ নানা পদে আছেন তারা কিন্তু বেশ কিছু অভিযোগ তুলছেন সভাপতি সাধারণ সম্পাদকের বিরুদ্ধে সেগুলোর মধ্যে রয়েছে ছাত্রী নিবাসের সিট বাণিজ্য অর্থাৎ এটি কিন্তু কলেজের প্রশাসনিক প্রক্রিয়ায় ছাত্রীরা সেই সিট পাওয়ার অধিকার রাখেন কিন্তু বলা হচ্ছে যে সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদক সিটগুলোকে নিজেদের আয়ত্তে নিয়ে পরবর্তীতে সেগুলো মাসিক ভাড়ার ভিত্তিতে তারা কিন্তু ছাত্রীদের কাছে ভাড়া দিচ্ছেন এমন অভিযোগ আসে এসেছে পাশাপাশি চাঁদাবাজি বিশেষত হলের ক্যান্টিন যেগুলো রয়েছে এবং ওয়াইফাই সহ নানা ধরনের যে সেবাগুলো রয়েছে সেই সেবা সংস্থার কাজ থেকে চাঁদাবাজি এবং ছাত্রী নির্যাতন সেটি নিয়ে নানা ধরনের কথা আসলে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে নানাভাবে ছাত্রী নির্যাতন করা হয় এমন অভিযোগও কিন্তু এই সংগঠনের নেতারাই কিন্তু একই কমিটির সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদকের বিরুদ্ধে তুলছেন এবং রোববার সোমবারে ঘটে যাওয়া যে ঘটনাগুলো সেটির প্রেক্ষিতে কিন্তু 
আমরা দেখতে পেয়েছি কেন্দ্রীয় ছাত্রলিক সরাসরি মুখ না খুললেও কিন্তু তারা বেশ কিছু পদক্ষেপ বা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে সেটা যদি আমরা দেখে আসতে চাই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কেন্দ্রীয় ছাত্রলিক ইডেন কলেজের যে কমিটি রয়েছে সেটির সাংগঠনিক কার্যক্রম স্থগিত করেছে পাশাপাশি এই কমিটির ষোলো জনকে স্থায়ীভাবে বহিষ্কার করা হয়েছে তবে যারা বহিষ্কৃত হয়েছেন তারা কিন্তু বলছেন যে তাদের বহিষ্কারাদের যেটি সেটি অবৈধ এবং তারা প্রথমে ঘোষণা দিয়েছিলেন তারা অনশনে যাবেন পরবর্তীতে তারা দলীয় সভানেত্রীর যে রাজনৈতিক কার্যালয় রয়েছে সেখানে যাওয়ার পর তারা সেই অনশন থেকে সরে আসেন তো সব মিলে আসলে এখন পর্যন্ত ইডেনের কমিটি স্থগিত রয়েছে জি অনেক ধন্যবাদ সাকির আপনাকে আমাদের প্রত্যাশা ছাত্র সংগঠনগুলো দ্রুততম সময়ে তাদের যে সোনালি অতীত সেটি ফিরিয়ে আনার জন্য যা যা করা দরকার সেটি অবশ্যই তাদের যে মাদার সংগঠনগুলো আছে তারা দায়িত্ব নেবেন এবং সেটি অবশ্যই আমরা দেখতে পাবো অদূর ভবিষ্যতে ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন সহকর্মী শাকির আহমেদ জানাচ্ছিলেন যে আজকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র দল ছাত্র ছাত্রলীগের মধ্যকার যে সংঘর্ষ এবং ইডেন কলেজ বিষয়ে বিস্তারিত হামলা হলে পাল্টা প্রতিহত করতে কর্মীদের নির্দেশ দিয়েছেন বিএনপি নেতারা রাজধানীতে আলাদা অনুষ্ঠানে তারা এ কথা বলেন দলীয় কর্মীদের গ্রেফতার করা হলে রাজপথে কঠোর আন্দোলনের ঘোষণাও দেন তারা মাঠ দখল আর শক্তি প্রদর্শনের জমায়েত নির্বাচন সামনে রেখে রাজপথে বিএনপি অলিগলি পেরিয়ে রাজধানীর নিউজ কাটনের সড়কে কর্মীদের অবস্থান ছোট ছোট মিছিলে লোকে লোকারণ্য বাংলা মটর জ্বালানি সহ নিত্য পণ্যের দাম বৃদ্ধি ও দলীয় কর্মীদের ওপর হামলার প্রতিবাদে জোন ভিত্তিক সমাবেশ কেন্দ্র করে ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপির এই সমাবেশ তারা অভিযোগ করেন হামলা নির্যাতন চালিয়ে আবারও একতরফা নির্বাচনের পায়তারা করছে ক্ষমতাসীনরা হামলার প্রতিবাদে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে কর্মীদের আহ্বান জানান নেতারা প্রধান অতিথি স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাস বলেন তত্ত্বাবধায়ক সরকার ছাড়া কোন নির্বাচন হতে দেওয়া হবে না বন্ধু কল্যাণ সময় মতো একটু ঘুরে যেতে পারে যদি এদের নাম ঠিকানা সংগ্রহ করে সহিংসতায় বিশ্বাসী বলে দলীয় সভা সমাবেশে লাঠি সোটা নিয়ে মহড়া দিচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন আওয়ামী লীগ নেতারা রাজধানীতে আলাদা অনুষ্ঠানে তারা বলেন জাতীয় পতাকার অবমাননা করছে দলটি গত এগারো সেপ্টেম্বর থেকে রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে সভা সমাবেশ করছে বিএনপি আবার পাল্টা কর্মসূচি পালন করছে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগও ঘটছে সহিংসতা ও হামলার ঘটনা মঙ্গলবার বিকেলে গ্যান্ডারিয়া থানা আওয়ামী লীগের ত্রিবার্ষিক সম্মেলনে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেন ভোট ডাকাতি ঠেকাতে আগামী জাতীয় নির্বাচন হবে ইভিএমে এদিকে মঙ্গলবার দুপুরে বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে আওয়ামী লীগের ত্রাণ ও সমাজ কল্যাণ উপকমিটি আয়োজিত এক সভায় আওয়ামী লীগ নেতারা বলছেন বিএনপি সহিংসতা বিশ্বাসী বলেই দলীয় সমাবেশে লাঠি নিয়ে মহারাজের নেতাকর্মীরা বিএনপি সবশক্তি যেভাবে অবতৎপরতায় লিপ্ত হয়েছে এই অবতৎপরতাকে প্রতিহত করতে হবে একই দিন রাজধানীর সিরডাব মিলনায়তনে সম্প্রীতি বাংলাদেশের এক গোলটেবিল বৈঠকে আওয়ামী লীগের সভাপতি মণ্ডলী সদস্য আব্দুর রহমান বলেন দেশের উন্নয়ন বিরোধী শক্তি আবারও ক্ষমতায় যেতে সহিংসপথে হাঁটছে নির্বাচন সামনে রেখে বিএনপির যে কোনো অপতৎপরতা রুখতে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে সজাগ থাকার আহ্বান নেতাদের ওবায়দুল্লাহ মামুন সময় সংবাদ ঢাকা রতোয়া ট্রাজেডির তৃতীয় দিনেও নদীতে মিলছে একের পর এক লাশ আট শিশু সহ আজ আরও আঠারো জনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে এ নিয়ে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ালো আটষট্টি জনে নিখোঁজের সন্ধানে ভিড় করছেন স্বজনরা 
পঞ্চগড়ের করতোয়ায় এখনো ভাসছে লাশ মিলছেও একের পর এক এখনো নিখোঁজ অনেকে তাদের সন্ধানে নদীর পানিতে জালের মতো বিছিয়ে ছড়িয়ে পড়েছেন ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা তৃতীয় দিনেও লাশের মিছিল সকাল থেকে আরও ১৪ জনের বেশি মরদেহ উদ্ধার হয়েছে তিন দিন পর্যন্ত মোট উদ্ধার হয় ষাট জনের বেশি করতোয়া নদীর বিভিন্ন জায়গা থেকে পঞ্চান্ন জন আর দিনাজপুরে বীরগঞ্জ খানসামার আত্রাই ও পুনর্ভবার নদীর ঘাট থেকে দশ জনের লাশ মিলেছে নিখোঁজদের সন্ধানে করতোয়ার তীরে ভিড় করছেন স্বজনরা এক ঘাট থেকে আরেক ঘাটে ছুটছেন তারা শেষবারের মতো প্রিয় মুক্তি দেখার অপেক্ষার প্রহর কাটছে না স্বজন হারা মানুষের সর্বশেষ নিখোঁজ ব্যক্তিটির সন্ধান না পাওয়া পর্যন্ত অভিযান চলবে বলে জানিয়েছে ফায়ার সার্ভিস এদিকে মারিয়ার বামনহাটা ইউনিয়ন পরিষদের বাতাসে এখনো লাশের গন্ধ একের পর এক লাশ হস্তান্তর চলে স্বজনদের কাছে রোববার ত্রিশ জন ধারণ ক্ষমতার একটি নৌকা শতাধিক যাত্রী নিয়ে মহাদায়ের একটি অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে রওনা দেয় অতিরিক্ত যাত্রী চাপে কিছু দূরে যাওয়ার পর ডুবে যায় সেটি মুহূর্তে উৎসবের রং শোকে পরিণত হয় তবে পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিস কর্মীদের সামনেই নৌকাটি অতিরিক্ত যাত্রী নিয়ে ছাড়ার ঘটনায় প্রশাসনের গাফিলতি আছে কিনা খতিয়ে দেখছে তদন্ত কমিটি দায় স্বীকার করলেন জেলা প্রশাসকও ফায়ার সার্ভিসের লোক মাইকিং করা হয়েছে আমাদের পর্যাপ্ত পুলিশ ছিল কিন্তু সবাই কিন্তু বাধা করছিল এবং আসার পর পরেই লোকজন উঠে গেছে একসঙ্গে অনেক লোকজন ওই দিন সকাল থেকে বৃষ্টি হওয়ার কারণে দুপুর বেলা বিশাল প্রেসার পড়ে গেছে আনফর্চুনেটলি আপনার এটা নিয়ন্ত্রণ করাটা টাফ হয়ে গেছিল যেহেতু ধর্মী একটা ব্যাপার আমরা উদ্ধার কার্যক্রম চালাচ্ছি প্রতি বছর মহালয়ের দিন কমপক্ষে বিশ হাজারের বেশি মানুষ আউলিয়া ঘাট থেকে নৌকায় করে করতোয়া পাড়ি দিয়ে বদেশ্বরী মন্দিরে যান সময় সংবাদ পঞ্চগড় বিজিবির কঠোর অবস্থানের মুখে বাংলাদেশের টেকনাফ সীমান্ত ঘেঁষে গোলাগুলি বন্ধ করতে বাধ্য হলো মিয়ানমার বাহিনী নাফ নদীতে ও সমানতালে টহল জোরদার করা হয়েছে নতুন করে গুলি শব্দ শোনা যায়নি দুদিন নুৎকণ্ঠায় থাকার পর স্থানীয়দের মাঝে স্বস্তি ফিরতে শুরু করেছে টেকনাফ থেকে শাখা ত্রিপুর ক্যামেরায় কমলদের রিপোর্ট মিয়ানমার সীমান্ত ঘেঁষে পায়ে হেঁটে টহল দিচ্ছে বাংলাদেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিজিবি আবার কখনো দাঁড়িয়ে বিপরীতে থাকা মিয়ানমারের পরিস্থিতিও পর্যবেক্ষণ করছেন কাদা কিংবা ভাঙা চোরা রাস্তায় অলটেরিয়ান ভেহিকেল সীমান্তে চষে বেড়াচ্ছে বিজিবির আরেকটি দল যেখানে আছেন মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তারাও নাফ নদী তো সমান্তালের টহল জোরদার রেখেছে বিজিবি বিশেষ করে স্পিড বোর্ডে করে বিজিবির সশস্ত্র সদস্যরা নাফ নদীর এই মাথা থেকে ও মাথায় টহল দিয়ে চলছে আর এই কঠোর অবস্থানের কারণে অবস্থান পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়েছে মিয়ানমার বাহিনী বিশেষ করে বান্দরবনে তমরু এবং ঘুমদুম সীমান্তের উত্তেজনা কিছুটা কমে আসার পর কক্সবাজারের টেকনাফ সীমান্তে মিয়ানমারের অভ্যন্তরে উত্তেজনার সৃষ্টি হয় গত দুদিন এই এলাকায় কিছু গুলি শব্দ শোনা যায় পরে বিজিবির ভূমিকায় গোলাগুলি বন্ধ হওয়ায় স্বস্তি ফিরেছে স্থানীয়দের মাঝে বাংলাদেশের সাথে প্রতিবেশী দেশ মিয়ানমারের সীমা রাখা রয়েছে প্রায় দুশো একষট্টি কিলোমিটার এর মধ্যে স্থলভাগ যেমন রয়েছে তেমনি রয়েছে জলভাগ মিয়ানমার তার অভ্যন্তরে নানা অপচেষ্টা লিপ্ত কিন্তু যখনই বাংলাদেশের বিজিবি কঠোর অবস্থানে যায় তখনই তারা ভীত হয়ে সেখান থেকে সরে পড়ে আজকেও তার প্রমাণ হলো সকাল থেকে কোনো গোলাগুলি শব্দ শোনা যায়নি এই টেকনাফ সীমান্তে বাংলাদেশ মিয়ানমার সীমান্তের টেকনাফ থেকে কমল দে সময় সংবাদ রাশিয়ার ওপর পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞা থাকলেও নিত্যপূর্ণ আমদানিতে বাংলাদেশের কোনো বাধা নেই বলে জানালেন ঢাকায় নিযুক্ত ইউরোপীয় ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূত এদিকে শুধু বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তোলায় যথেষ্ট নয় বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতাও প্রয়োজন বলে মন্তব্য করেছেন মার্কিন রাষ্ট্রদূত মঙ্গলবার ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস ফোরাম অফ বাংলাদেশের বার্ষিক সাধারণ সভায় অংশ নিয়ে ইউ রাষ্ট্রদূত বললেন রাশিয়ার ওপর পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞা থাকলেও দেশটি থেকে বাংলাদেশে নিত্যপূর্ণ আমদানিতে কোনো বাধা নেই মার্কিন কোম্পানিগুলোকে আকৃষ্ট করতে সরকারকে বিনিয়োগ উপযোগী পরিবেশ তৈরি করার তাগিদ এই কূটনীতিকে সময় সংবাদ ঢাকা
দিনাজপুরে ভারত বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ পাইপলাইন প্রকল্পটি আগামী ডিসেম্বরের মধ্যেই শেষ হওয়ার কথা রয়েছে এটি চালু হলে ভারত থেকে সরাসরি পাইপলাইনে জ্বালানি তেল বিশেষ করে ডিজেল আমদানি করা যাবে দেশের উত্তরাঞ্চলে জ্বালানি সরবরাহ করতে দু সালে বাংলাদেশ ও ভারতের সঙ্গে সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় চুক্তি অনুযায়ী ভারতের শিলিগুড়ি থেকে দিনাজপুরের পার্বতীপুর রেলহে তেল ডিপোতে পাইপলাইনের মাধ্যমে ডিজেল আনা হবে পাইপলাইনটি শিলিগুড়ির নুমালিগড় রিফাইনারি লিমিটেড থেকে পঞ্চগড় নীলফামারি হয়ে পার্বতীপুরে আসবে বর্তমানে চট্টগ্রাম খুলনা বন্দর থেকে সড়ক পথে পার্বতীপুরে তেল আনতে প্রতি ব্যারেলের পরিবহন ব্যয় হয় প্রায় আট ডলার পাইপলাইনে ডিজেল আনতে এ ব্যয় নেমে দাঁড়াবে পাঁচ ডলার তেলটা যদি সুলভ মূল্যে দেওয়া হয় তাহলে আমরা বড় চাষ করতে আমরা আগ্রহী হব প্রকল্পের আটটি অয়েল ট্যাঙ্কার বিদ্যুৎ সাব স্টেশন পাম্প হাউস সহ চব্বিশটি ট্রান্সফরমার স্থাপনের কাজ নির্ধারিত সময়ে শেষ করতে চলছে বাঘাবাড়ি থেকে তেল আনতে গেলে অন্তত একদিনের প্রয়োজন হয় চব্বিশ ঘন্টা এই সময়টা আমাদের সেফ হবে বাংলাদেশ মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিমিটেড কর্তৃপক্ষের তথ্য মতে পাইপলাইন দিয়ে বছরে দশ লাখ মেট্রিক টন ডিজেল ভারত থেকে আমদানি করা হবে টাঙ্গাইলের মির্জাপুর একটি ফাঁড়িতে লেবু মিয়া নামে এক হাজতির মৃত্যুর অভিযোগ উঠেছে পুলিশের নির্যাতনে হত্যার অভিযোগ করে বিচারের দাবি জানিয়েছেন সজম এলাকাবাসী তবে আত্মহত্যা বলে দাবি করেছে পুলিশ কাদির তালুকদারের পাঠানো তথ্য ও রাশেদ খানের ছবি নিয়ে রিপোর্ট অস্বাভাবিক মৃত্যু হয় পরদিন তার সাবেক স্বামী ও লেবু মিয়া নামে এক ব্যক্তিকে আটক করে বাস্তল পুলিশ ফাঁড়িতে নেওয়া হয় মঙ্গলবার সকালে লেবু আত্মহত্যা করেছে বলে জানায় পুলিশ স্বজনদের অভিযোগ আটকের পর নির্যাতনের কারণেই মৃত্যু হয়েছে তার বিভিন্ন সময় পুলিশ ফাঁড়িতে বিনা অপরাধে ধরে নিয়ে টাকা আদায় করা হয় বলে অভিযোগ করেছেন স্থানীয়রা এই অভাজন করে পকেটে ধিয়েও মানে তার আসামি করে এবং একজন মত খায় না তার জোর করে ধরে আসামি করে টাকা পয়সা মানে উদ্ধার করে এদিকে লেবু মিয়া শরীরে আঘাতের কোন চিহ্ন ছিল না সুরথাল রিপোর্ট তৈরি করে এ কথা জানিয়েছেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট কোন দাগ বা কোথাও কোন স্পট পাওয়া যায়নি শুধু দড়ি ঝুলন্ত অবস্থায় আসিয়েছেন ময়না তদন্তের জন্য মরদেহ টাঙ্গাইল জেনারেল হাসপাতালে পাঠিয়েছে পুলিশ সময় সংবাদ টাঙ্গাইল দেখছেন রাতের সময় সর্বসাধারণের শ্রদ্ধা নিবেদনের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রীয় আনুষ্ঠানিকতা ও মর্যাদায় জাপানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী শিনজো অ্যাবের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে বিভিন্ন দেশের বর্তমান সাবেক অর্থশত সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধান উপস্থিত হন তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট কামালা হ্যারিস অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্থনি আল বানিজ ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সহ সাতশোর বেশি দেশি বিদেশি অতিথি ছাড়াও শেষকৃত্যে যোগ দেন প্রায় চার হাজার সাড়ে চার হাজার অতিথি এদিকে অ্যাবের শেষকৃত্যে রাষ্ট্রের বিপুল অর্থ খরচের বিরোধিতা করে বিক্ষোভ হয়েছে দেশটির বিভিন্ন এলাকায় দেখছেন রাতের সময় সাফ জয়ী নারী ফুটবল দলকে বর্ণাঢ্য সংবর্ধনা দিল বাংলাদেশ সেনাবাহিনী নারী ফুটবল ইতিহাসে দেশকে সর্বোচ্চ সফলতা এনে দিয়েছেন সাবিনা খাতুনের দল ট্রফি জিতে দেশে ফেরার পর থেকেই মেয়েরা শিক্ষ হচ্ছেন ভালোবাসায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল এস এম শফিউদ্দিন আহমেদের উপস্থিতিতে এবার সংবর্ধনা দেওয়া হলো সঞ্জিদ আকৃষ্টাদের অনুষ্ঠানে বাড়তি মাত্রা যোগ করে ফুটবলারদের পরিবারের সদস্যদের উপস্থিতি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে ফুটবলারদের এক কোটি টাকা অর্থ পুরস্কারও দেওয়া হয় এই ছিল রাতের সময় সঙ্গে থাকুন সময়